நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் கடந்த இரண்டு பாகங்களா வந்து திரு ராமசுவாமி அவர்களுடைய கிச்சிலி சம்பா நெல் நடவு முறை அதாவது இயற்கை முறையில மற்றும் மண்ணை வந்து எப்படி வளப்படுத்துறது நம்ம இயற்கை முறையில அப்படிங்கிறத பத்தி இரண்டு பாகங்கள் பார்த்திருப்பீங்க மூன்றாம் பாகத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒற்றை நாட்டு நடவு முறை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு விளக்கம் தரார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ நான் இங்கே கலைகள் வந்து பார்க்க முடியல ஸோ அது என்ன மேஜிக் பண்ணிங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க நீங்கள் இது வந்து இப்போ நடவே வந்து இது வந்து நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி ஆட்களை விட்டு தான் நடுறோம் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக பதினஞ்சு இருபது நாளில் வந்து களை மெதிக்க தான் சொல்கிறோம் எப்போதுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு களை எடுக்கிறதே வந்து களைக்கு கிடையாது அது இருபது பதினஞ்சு இருபது நாளில் களைகள் வந்து உங்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்காது அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ் அதனால் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து களை எடுக்கிறது கிடையாது முதல் வந்து களை மெதிக்கிறது எதுக்காக வந்து மெதிக்கிறோம் மெதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது அப்படின்னா அந்த நாத்துகள் வந்து நட்டு பத்து நாள் கழிச்சு தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம பழைய முறையில் நடும்போது என்ன பண்ணுறோம் நாற்றை பிடுங்கி அடித்து அதை நடுவோம் அந்த புது வேர் வந்து விடுறதுக்கே நாலஞ்சு நாள் ஆகும் அந்த புது வேர் விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டெடி செடி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு நாள் ஆகிடும் அதனால தான் அந்த முதல் களை வந்து மெதிக்கிறது களை எடுக்கிறது கிடையாது முதல் களை மெதித்தல் எதுக்கு மெதித்தல்னு சொல்கிறோம்னா அந்த புது வேர்கள் விடுது பாருங்கள் அப்போ வந்து பயிரை வந்து நெருக்கமாக மெதிக்கணும் நான் வந்து களை எடுக்கும்போது என்ன சொல்ல நீ களையே எடுக்க வேண்டாம் நீ வந்து பயிரை வந்து நெருக்கமாக மிதிச்சுக்கிட்டு போங்க ஒன்று சொன்னாப்புல கையை கோர்த்த மாதிரி ஒன்று சொன்னாப்புல அப்படியே நெருக்கி பயிரை மிதிச்சுக்கிட்டு போங்க எதுக்கு மெதிக்கிறது சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த புது வேர்கள் அந்த அந்து சிம்பு வெடிக்கிறதுடைய கிளை வெடிப்பு வந்து அதிகமாகும் அதனால் முதல் வந்து களை எடுப்பு கிடையாது களை மெதிப்பு தான் பயிரை வந்து வெடிக்கும் போது தூர் கட்டுறதுடைய திறன் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பழைய மெத்தட் இதில் டிராபேக் என்னென்னா இந்த கலைன்னு ஒன்று ரெண்டு இருக்கு பாருங்கள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து விட்டு போகிறது ஆ இது விட்டு போகிறது இப்போ இதை வந்து இது என்ன ஆகும் இந்த பூக்குது இதனுடைய க இது வந்து விழும் திருப்பி அதனுடைய இதுகள் வந்து விழும் விழுந்து திருப்பி முளைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது கஷ்டமானது சீக்கிரம் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம வேளாண்மை துறையாகட்டும் எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது எஸ்ஆர்ஐன்ற மெத்தட் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரைஸ் இன்டென்சிஃபிகேஷன் மெத்தட் செமேனல் சாகுபடி ஒற்றை நாட்டு நடவடிக்கை நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் சரௌண்டிங்கில் யாருமே பண்ணலை இதை நான் ரெண்டு வருஷமாகவே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் பண்ணணும் பண்ணணும்னு பட் நான் முதல்லையே சொன்னபடி வந்து வி ஆர் ரெடி டு டூ இட் பட் நமக்கு சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அவங்க வந்து எதாவது கெட் சேஞ்சு மென்டலி ஸோ அதை மாற்றுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த தடவை வந்து தூய மல்லி வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு வந்து ஒற்றை வந்து போட்டிருக்கேன் நான் இதில் வந்து மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு குத்து விழுந்திருக்கு இது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாற்று நட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் பத்துக்கு ஆறு இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு தெரியும் ஒற்றை நாட்டு நடவு முறை வந்து மிகச்சிறந்த முறைன்னு பட் என்னை சார் இருக்கவங்களும் வந்து இதை சீக்கிரம் வந்து மனதளவில் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இதை வந்து சோதனை அடிப்படையில் இது இங்கேயே வளர்ந்து நெல் பருவம் ஆயிடும் அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் இந்த ஒற்றை நாட்டு நடைமுறை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நாளைக்கு நான் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இது களை எடுக்கிறதுக்கு கருவியும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வர்ற கலைகள் ஆமாம் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கா அப்படின்னு இந்த டெஸ்டிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கணும் நான் களை எடுக்கிற கருவி முதற்கண்டு இருக்குது இது எப்படி உருட்டணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க ஒரு தடவை பார்த்துட்டாங்கன்னா இவ்வளோ சிம்பிளான மெத்தடாக இருக்குது இதை ஏன் நம்மளும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு மற்ற என் கூட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இதை பார்க்குற மற்றவங்களுக்கு வந்து ரசாயனமே அவங்க பயன்படுத்தினாலுமே இந்த ஒற்றை நாட்டினோட முறை மிக சிறப்பாக இருக்கே நமக்கு ஆள் செலவும் கம்மியாகுது நடவு செலவு கம்மியாகுது நாற்று பிடுங்குற செலவு கம்மி களை எடுக்கிற செலவு கம்மி எல்லாமே ஏன்னா அதில் வந்து நெல்லில் வந்து இப்போ வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே புலம்பக்கூடிய விஷயம் வந்து வருமானம் பெரும்பாலும் இல்லை அதனால தான் எல்லாருமே வந்து வாழைக்கோ எங்கள் ப எங்கள் சரௌண்டிங்கில் வாழைக்கு செலவழிக்கிறாங்க நாலு மாதம் கழிச்சு 
அவங்க வந்து அதை வேண்டி ஆடாடா மாத்தி கொடுக்க முடியாது அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க நெல்லா தான் போடுறாங்க நெல் வந்து அன்னைக்கு என்ன ரேட்டு போகுதோ அதுல தள்ளி விட்டுட்டு வர்ற காசை நம்ம செலவழிச்ச காசையா அதை எடுப்போம்ன்ற கான்செப்ட்டுக்கு வராங்க அப்படி பார்க்கும்போது நெட்டு நெட்டு நெல்ல வந்து பெரும்பாலும் வந்து காசு இல்லை லாபம் இல்லை அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்ப நம்ம வந்து பொருளினுடைய விலையை வந்து நம்ம கூட்ட முடியாது நம்ம கையில் இல்லை அப்ப என்ன பண்ணா ச உற்பத்தி செலவு எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு லாபம் ஓகே இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஜீரோ பட்ஜெட் மாதிரி சொல்றீங்க ஆ எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ பட்ஜெட் மாதிரி சொல்லலாம் ஜீரோ பட்ஜெட்னு சொல்ல முடியாது இப்ப அவங்களே அந்த பேரை மாத்திட்டாங்க ஜீரோ பட்ஜெட்ன்ற கான்செப்ட் வந்து அந்த பேர் வைக்க முடியாது ஏனா சில இடுபொருட்கள் வெளியில வாங்கிட்டாங்க கூலிக்கு ஆள் விட்டு தான் அப்ப அது ஜீரோன்ற கான்செப்ட் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லிட்டாங்க சோ நம்ம என்ன பண்றோம் செலவை எவ்வளவு குறைக்க முடியும் அப்படின்றத கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை மாத்துறதுக்காக தான் இந்த எஸ்ஆர்ஐன்ற இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு இப்போ அது ஒற்றை முறையில் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இதில் நல்ல ஈல்டு கிடைக்குங்களா கண்டிப்பாக இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம பழைய முறையில் என்ன பண்ணுறோம் நாற்றை பிடுங்கி கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து கையில் என்ன நாற்று வருதோ அஞ்சு வருதோ ஆறு வருதோ பத்து வருதோ அப்படி அப்படியே ஊன்றி போயிடுவாங்க ஸோ என்ன ஆகுது பயிர் வளர வளர அடர்த்தி ஆகுது பயிருக்கு தேவையான சூரிய ஒளியும் காற்றோட்டமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால வந்து கீழே புது செம்புகள் வந்து எப்போதுமே சூரிய வெளிச்சேன்னா அது வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்தால் தான் பயிர் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும் அப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து செம்புகள் வெடிக்காமல் இந்த இது மூடும் போது உங்களுக்கு வந்து நீ க வெயிலும் காற்றோட்டமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒற்றை நாட்டு நடைமுறையிலன்னா ஒரே ஒரு நாற்று தான் இருக்கு இதுக்கு தேவையான காற்று தண்ணீர் சூரிய வெளிச்சம் எல்லாமே கிடைக்கிறது கிடைக்கிது அப்போ என்ன ஆகுது செம்பு வெடிக்கக்கூடிய திறன் வந்து கூடுறது உங்களுக்கு இன்னொன்று களை உருட்டும் கருவியை கோணா விடுற வச்சு உருட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து எந்த இடமுமே கேப் இல்லாம பயிரை மிதிச்சிடுறீங்க மிஷினும் உருட்டிடுறது உங்களுக்கு அப்ப வந்து பழைய வேர்கள் வந்து அந்த புது வேர்கள் வெடிக்கும் போது சிம்பு வெடிக்கக்கூடிய திறன் வந்து கூடுறது உங்களுக்கு அதுல வந்து பத்து சிம்பு பதினஞ்சு சிம்பு தான் வெடிக்கும் அவங்க நட்டது இல்ல பட் இதுல வந்து மினிமம் வந்து என்னுடைய கணிப்புக்கு மினிமம் இதுல நாற்பதாவது வைக்கணும் அதிகபட்சம் வந்து அறுபது எண்பது நூறு வரைக்கும் எல்லாம் இப்ப நிறைய பேருக்கு போயிருக்கு நம்ம நிறைய யூடியூப்ல பாக்குறோம் நேரம் கிளாஸஸ்ல பாத்துருக்கேன் பட் அவ்வளவு இல்லைனாலும் டெஸ்டிங்ல வந்து எனக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சுல நாற்பது குத்து வந்தது அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் வரும்னு என்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சரௌண்டிங்ல பண்ண என்னுடைய சரௌண்டிங்ல பண்றவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் வரும் ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஆர்ஐக்கு மாறுவாங்க அப்புறம் வந்து ரசபர்ணி கஷாயத்துக்கு மாறுவாங்க அப்புறம் யோசிக்கும் போது வந்து நம்ம ஓரத்துக்கு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் செலவழிக்கிறதுக்கு இவர் பண்ணக்கூடியதை கேட்போமே செஞ்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு அடுத்த லெவலுக்கு அவங்க வருவாங்க அதை மாத்திரதான் என்னுடைய சார் இந்த ஒற்றை நாற்று நடவு முறைக்கு இதுக்குன்னு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கான கேப் எதுவும் விடணுமா எப்படி வந்து இதை பயிர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஓகே இது இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒற்றை நாட்டு நடவு முறையில் அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஒற்றை நாட்டு நடவு முறை வந்து நெல்லினுடைய வயசை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓஹோ ஸோ சில வித்துகள் வந்து நூற்றி எண்பது நாள் வித்துக்கள்லாம் இருக்குது காட்டியானம் மடம் மடு முழுங்கி இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐட்டங்கள்லாம் வந்து நூற்றி எண்பது நாள் ஆறு மாத பயிர் அந்த ஆறு மாத பயிருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அரை அடி முக்கால் அடி விட்டீங்கன்னா பயிருனுடைய தூர் வெடிப்பு அதிகம் அதனால் வந்து பயிர் ஒன்று கொண்டு மோதி வளர்ச்சி குறையும் அப்போ அதுக்கு வந்து மினிமமே ஒன்றரை அடி விடணும் ஒன்றரை அடி அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நாத்துகள் காக்கிலோ இருந்தால் போதும் ஒரு ஏக்கருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்றரை அடி இடைவெளி விட்டோம்னா அந்த நாத்தினுடைய வளர்த்திக்கு தகுந்தபடி அதனுடைய தூர் வெடிப்பு அதிகமாக அதிகமான காற்றோட்டம் சூரிய வெளி கிடைக்கும் நம்மளுடையது வந்து நூற்றி ஐம்பது நாள் பயிர் இதுக்கு வந்து நம்ம முக்கால் அடி அதிகபட்சம் இது முக்கால் அடி விட்டுருக்கு முக்கால் அடி விட்டா ஸோ என்ன பேசிஸ்னா அந்த நாட்டு பயிருடைய வள வாழ்நாள பொறுத்து அந்த கேப் வந்து பெரும்பாலும் அமையும் இதுதான் மெயினான ரீசன் இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய கோணா வீடர் சைஸையும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி நிலவரத்துக்கு ஸோ முக்கால் அடி விட்டோம்னா கோணா வீடர் ஓட்டுறதுக்கு சரியாக இருக்கு ஏன்னா கோணா வீடில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது முக்கால் அடி விட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு களை உருட்டினாலே நமக்கு போதும் அதுக்கு மேலே கோணா வீடர் தேவைப்படாது ரெண்டு களை ஒன்றாலே பயிர் ஓடி மூடிடும் அப்புறம் கலைக்கான வேலை இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ முக்கால் அடி மினிமம்ன்றது வந்து பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஆஃப் அடி அரை அடி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் கோணா வீடர் ஓட்டுறது முக்கால் அடி மினிமம் இருந்தால் பெஸ்ட்டு இப்போ நீங்க இந்த நெல் சாகுபடிக்கெல்லாம் தண்ணி வந்து என்ன கிணத்து தண்ணி தண்ணிங்களா இல்ல போர் எதுவும் போட்டுருக்கு எங்களுக்கு வந்து கிணத
நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க விவசாய நண்பர்களுக்கு தயவு செய்து இந்த மாதிரி வீடியோக்களை வந்து பகிருங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்